皆さんこんにちはジュコンですということで今回は第3のサッカーゲーム UFL 情報を紹介していきますさあついに3月になりまして試合映像が、えー、公開されましたので今回そちらを見てガタガタ言っていきましょうさあ果たしてどのようなゲーム性になっているんでしょうか映像を確認しながら分かるとこ妄想とか、えー、ぜひ聞いていってください皆さんも実際に映像を確認しましたでしょうか感想とかね、えー、ぜひたくさん書いてください。基本的にはこちらのチャンネル eFootball というコナミが出しているサッカーゲームの情報を紹介しています。また UFL、このゲームも引き続き情報を追っていきますので、ぜひよろしくお願いします。チャンネル登録をしてない方はぜひ合わせてチャンネル登録もお願いします。えー、今回の発表内容を確認しておきましょう。えー、本日2023 1月のアルファビルドから半分のマッチをリリースします45分間ってことか、えー、生々しく感じるかもしれませんが私たちは進歩を遂げており新しいアニメーションシステムの実装が完了したらアップデートを配信しますとはい、えー、まずは全体的なゲーム性の話をしていきますまあ見ていただいた方わかると思うんですけど、まあ、圧倒的に FIFA 感が強いです、えー、ドリブルの感じとかえー、パス回しパススピード、まあ、ドリブルのクイックさとか、まあ、そういうの含めて FIFA っぽい、まあ、ほぼ FIFA みたいな感じで、えー、いいのかなって感じはしますこのゲームをねプレイしようと思ってる方はやっぱ今のうちに FIFA で慣れておいてもいいのかなって思います、えー、ちょっと気になった点で言うと操作している選手のところに、まあ、カーソルね赤や青で表示されていますがその下の足元の部分に矢印的なものが表示されますこれが消せるのかどうかがちょっと気にはなりますかね、えー、全体的なまあデザインとか、まあ、選手の視認性とかまあ影もね映ってますけど影の部分の見にくさとか、まあ、そういうのはそんなに感じませんでした、えー、下にレーダーとかもありますけどレーダーも結構見やすいですよねちょっと気になったところで言うと、まあ、パスゲージとかシュートゲージが右とか左下の、まあ、選手名の下に出てくるんで、まあ、その辺を意識してるそこを確認しながらみたいなところが難しいですね。イフトだと、まあ、選手の下とかかなゲージが出るのって。すぐ、えー、見つけられるんですけど、選手名の下に書かれると、今ゲージがどれぐらいだったのかとか意識される方は、そっちも見ないといけないっていうのは、ちょっと見にくいのかなって感じはします。まあ、あとはですね、セカンドプレス。カーソル当てている選手じゃない選手が、ボールを追いかけてくれる的な機能がなさそうですね。まあ、これがないことによって、まあ、完全にカーソル当ててる選手との1対1のゲームっていう風になるんで、まあ、攻撃側がちょっと有利なのかなっていうところと、まあ、守備の難しさっていうのはあるんじゃないかなって感じがしますで実際に選手の、まあ、リアルさの部分なんですけど実在しない選手なので、まあ、どういうね選手なのかこの選手がよく分かりませんけど、まあ、見る限り、まあ、リアルなのかなって感じはしますユニフォームのシバ感とかもなかなかいい感じですし一旦映像を止めてるからなのか、まあ、ヒゲとか髪の毛とか怪しい部分もありますけど映像が流れている点に関してはそんなに違和感はないですかねゴールキックのシーンなんですけどこんな感じですね LB と RB プッシュスカットフォワードこれを押すことによって、まあ、LB の方はフォワードがもうちょっと高い位置取る的なことなのかなでプルスカットバックの方は大体フィールドプレイヤー、まあ、白ユニの方は前線に選手が配置されてるんでもうちょっと低い位置に選手が集まってくるみたいなことですかね、まあ、あとは落下点が黄色の部分表示されるんですけどあれが消えるのがちょっと遅い感じはしました、ねまあ、あとはクロスのシーンが何度かあったんですけど、まあ、全然選手に合ってないですね精度がそんなに良くないって感じがしました、まあ、ちゃんと狙えていないのかどうなのかあとカーソルが合ってる選手が後ろから入ってきた選手にカーソル当たってるんでこれがまあオートだと思うんですけど手前の選手にねぜひ当ててほしいですねあと今のシーンなんかも多分奥の選手狙ってると思うんですけど手前の選手に当たっちゃってるんで、まあ、こういうのは事故につながりますね手前の選手が避けてくれるとか、まあ、そういうのあるかまたは手前の選手が強力なトラップをするとかそういうのが必要になってくるんじゃないかなって感じします、まあ、あとは全体的なところ、まあ、実況が流れてるっぽいんですけど、まあ、単調かな結構短い文章を喋っているって感じがするんで、まあ、その辺も今後どうなるのか日本語対応も気になりますねまあ、あとは今みたいなロングパスのシーンとかは大体ディフェンダーかぶります大体いいところボールは落としてくれるんだけど、まあ、ディフェンス側としては難しい対応になってますね大体ああいうのが通っちゃうみたいなシステムになっているまあいいのか悪いのかあとどっちでもいいとは思っていたんですが
多分設定で変えられると思うんですけど今ボール持ってる白ユニの選手がレーダーだと黒で表示されてます、ね、まあ今のシーンなんかも選手が急になんか素早く移動するみたいなシーンなんかもありますし若干ね怪しい部分もあったりあと選手がねボール取れてそうで取れてないみたいなシーンはこのゲームにもあるかなって感じですまあ今後どうなるか修正してくるのかは分かりませんけどあと今のシーンなんかもヘディングがちょっと強すぎる感じはするまあゴール入ってないんで別に言っちゃいいんですけどヘディングシュートがほんとキックで打ったようなスピード感だったんでもうちょっと緩めてもいいのかなって思ったりもします。今のシーンなんかも、まあ、手前の選手にカーソルが当たったんですけど奥側の選手でもいいのかなって感じがしました、まあ、この辺は好みとかあると思うんですけど今の多分スルーパス出してると思うんでどっちかというと前にいる選手にカーソル当ててほしいなって感じはします。まあ、あと今ゴール入ったんですけどゴールのリプレイとかは流れないのかなパフォはあるっぽいんだけどどうなんでしょうかそういう映像にしてるのかもしれないですけど、まあ、どっちかというとパフォを流すよりもリプレイを流してほしいかなって感じはしました今のなんかもディフェンダー側なすすべなしって感じですもんね今の映像なんかおかしかったですよね。逆のコーナーっぽいなんか映像が流れてた。結局実際のコーナー聞くこっち側という謎の感じもありましたね。えー、このシーンから確認できる、まあ、ボタンとか見ていくと、えー、右上 RT、チェンジング、チェンジプレイヤーか。キッカーチェンジですかね。RB、コールセカンドプレイヤー、選手呼び寄せる的なのとか、ターゲットオンオフ、あそこら辺に行けるよみたいなのがオンオフできるのか。で、コーナー、タクティック戦術的なところなんですか、ね、はい最後に NG シーン的なものもね出してくれていましたまあ選手がすり抜けたりとかなんか変なものが映ってたりとかそういうのがね確認できたんですけどまあこの辺は修正するよみたいなところなんですかね今はこんな感じだけど今後頑張ります的なところなんですかねまだリリースまでは時間あると思うんで修正する時間は一応ありそうかなって感じですまあすり抜けは、まあ、特に審判のすり抜けとかは別にいいかなって思うんですけど、まあ、選手と選手のすり抜けとかは、えー、ちょっと問題がありそうですかねあとボールが足元に吸い付かないみたいな、えー、そういうのも直してくれると嬉しいですかねはい、えー、ということで、えー、大体10分ぐらいのね、えー、動画でございますが、ぜひ確認してみてください。皆さん感想どうでしたでしょうか、まあ、全体的には FIFA っぽいゲーム性となっています。イフトやってる方はハマるんでしょうかハマらないんでしょうかあとは日本でリリースされるのかどうかは今のところ発表がないと思うんで、えー、その辺もあれですし、対応プラットフォームは PC、プレステ、Xbox とかだったはずです。リリースは今年の後半。確か10月以降だったはずですね。ぜひ感想とかコメント教えてください。こちらのチャンネルイフットボール情報を紹介します。チャンネル登録してない方、ぜひチャンネル登録お願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。